நிலவின் தென்துருவ பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக இஸ்ரோவால் அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் டூ விண்கலத்தின் லேண்டரானது நிலவை தொடுவதற்கு சில அடி தூரங்கள் இருந்த நிலையில் எதிர்பாராத விதமாக பூமியில் இருக்கும் தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையத்துடனான தகவல் தொடர்பானது திடீரென துண்டிக்கப்பட்டது உலகில் இருக்கும் வேறு எந்த நாடும் இதுவரையிலும் நிலவின் தென்துருவத்தை ஆராயாத நிலையில் இஸ்ரோவால் எடுக்கப்பட்ட இந்த மாபெரும் முயற்சியானது மயிரலையில் தோல்வியை தழுவியது இருந்தாலும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் நிலவில் விழுந்துள்ள விக்ரம் லேண்டருடனான இணைப்பை மீண்டும் பெறுவதற்கு தற்பொழுது வரையிலும் மீண்டும் முயற்சித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் தற்பொழுது விக்ரம் லேண்டரானது நிலவின் தரைப்பகுதியை தொடுவதற்கு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னர் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அது பற்றிய சில தகவல்களை இந்த வீடியோவின் தொடர்ச்சியில் நாம் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பு இந்த சந்திராயன் டூ திட்டத்தில் நடைபெற்ற சில முன்னோட்ட தகவல்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பொதுவாகவே நிலவின் தென்துருவ பகுதியானது பல மர்ம முடிச்சுகள் நிறைந்த பகுதியாகத்தான் வானியல் ஆய்வாளர்களால் பார்க்கப்படுகிறது விண்வெளி ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள எந்த நாடுமே இந்த பகுதியில் தனது ஆராய்ச்சியை செய்யவில்லை புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் ஆராய்ச்சிகளுக்கும் ஆர்வமூட்டுவதாகவும் இருக்கும் இந்த பகுதியில் அதிக அளவிலான நிலப்பரப்பில் சூரிய ஒளி படுவதே இல்லை சூரிய கதிர் ஒளி விழாத இடத்தில் நீரும் தாதுக்களும் இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர் பூமிக்கு அருகில் இருக்கும் நிலவில் மனிதன் வசிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியுமா என்பதும் இந்த பகுதியில் செய்யும் ஆய்வில் கண்டுபிடிக்க முடியும் இத்தனை சவால்கள் நிறைந்த நிலவின் தென்துருவ பகுதிக்கு இஸ்ரோவானது கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக முயற்சித்து மற்ற நாடுகளை விட குறைந்த செலவில் சந்திராயன் டூவை நிலவு கனுப்பியது விண்ணில் ஏவப்பட்டது முதல் ஆர்பிட்டரில் இருந்து விக்ரம் லேண்டர் பிரிந்து சென்றது வரை அனைத்துமே திட்டமிட்டபடி நன்றாகத்தான் சென்று கொண்டிருந்தது செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதிகாலையில் விக்ரம் லேண்டரை நிலவில் தரையிறக்கி பிரக்யான் ரோவரை அந்த பகுதியில் ஊர்ந்து செல்ல வைக்கும் கடைசி முயற்சியில் தீவிரமாக இருந்தார்கள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவே கண்வெளித்து அந்த வரலாற்று நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்க கடைசி சில நிமிடங்களில் லேண்டரானது தனது பாதையிலிருந்து திடீரென திசை மாறியது இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சென்றபொழுது விக்ரம் லேண்டரின் சிக்னலானது துண்டிக்கப்பட்டதாக கூறி இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் கனத்த இதயத்துடன் தெரிவித்தார் இருந்தாலும் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் நினைத்ததை சாதித்துவிட்ட சந்திராயன் டூ வெற்றிதான் என்று நாடே இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளை கொண்டாடியது நம்பிக்கையோடு காத்திருந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு விக்ரம் லேண்டர் நிலவின் தரைப்பகுதியில் கிடப்பதற்கான புகைப்படங்களை எடுத்து தந்தது நிலவை சுற்றி வந்த ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட்டரின் உதவியோடு நிலவில் சாய்வாக தரையிறங்கியிருக்கும் விக்ரம் லேண்டருக்கு சோலார் தகடுகள் மூலம் சார்ஜ் கொடுத்து அதனை செயல்பட வைக்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து முயற்சித்தும் வருகின்றனர் எனினும் விக்ரம் லேண்டரின் ஆயுட்காலம் பதினான்கு நாட்கள் மட்டுமே அதில் ஏற்கனவே ஏழு நாட்கள் முடிந்திருக்கும் நிலையில் இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எந்த அளவிற்கு விஞ்ஞானிகளுக்கு கை கொடுக்கும் என்பது தெரியாமல் தான் உள்ளது இஸ்ரோவின் சந்திராயன் டூ அடைந்திருக்கும் சாதனையை விண்வெளி ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள வளர்ந்த நாடுகள் பாராட்டித்தான் வருகின்றன நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையம் இந்தியாவின் இந்த சாதனை அளப்பெறியது என்று பாராட்டி உள்ளதோடு சூரியன் பற்றி இஸ்ரோவின் ஆராய்ச்சியில் தாங்களும் இணைய விரும்புவதாக விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது பெங்களூரு வந்திருந்த நாசா விஞ்ஞானிகள் குழு இஸ்ரோ தலைவர் சிவனை சந்தித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இஸ்ரோவிடம் சம்மதம் பெற்று நாசா விக்ரம் லேண்டரை செயல்பட வைக்கும் பணியில் இணைந்துள்ளது விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்குவதற்கு முன்னர் மற்றும் பின்னர் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை அவை பகிர்ந்து கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளன கலிபோர்னியா ஸ்பெயின் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய மூன்று இடங்களில் உள்ள ஆய்வு நிலையங்களில் இருந்து ரேடியோ அதிர்வெண்கள் மூலம் விக்ரம் லேண்டருக்கு ஹலோ விக்ரம் என்ற செய்தியை நாசாவானது தொடர்ந்து அனுப்பி வருகிறது நாசாவுக்கு சொந்தமான லேசர் ரிஃப்ளக்டர் என்ற கருவியானது விக்ரம் லேண்டரில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது இதனால் ஹலோ செய்திக்கு விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து பதில் வருமா என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் காத்திருக்கிறார்கள் இதனிடையே தான் விக்ரம் லேண்டர் இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலவில் தாறுமாறாக தரையிறங்கவில்லை என்றும் வெறும் முன்னூறு மீட்டர் தூரத்தில் தான் ஹார்ட் லேண்டிங் ஆகி உள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்படாத சில தகவல்களும் கூட வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்நிலையில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளிடம் எதிர்கால திட்டங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள் என்று அதன் தலைவர் சிவன் அறிவுரை கூறியிருக்கிறார் மூத்த விஞ்ஞானி ஒருவர் இது தொடர்பாக அளித்துள்ள பேட்டியில் எங்கள் சேர்மன் சிவன் எங்களிடம் பேசினார் ஆர்பிட்டர் சயின்ஸில் சந்திராயன் டூ நூறு சதவிகிதம் வெற்றி அடைந்துள்ளது லேண்டிங் டெக்னாலஜியில் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் வெற்றி அடைந்துள்ளோம் அதே போல சாஃப்ட் லேண்டிங்கிற்கு பதிலாக ஹார்ட் லேண்டிங் செய்துள்ளோம் எனவே கவலைப்படுவதற்கு பதிலாக எதிர்கால திட்டங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள் என்று சிவன் அறிவுறுத்தியதாக விஞ்ஞானி ஒருவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் விக்ரம் லேண்டரானது நிலவில் தரையிறங்க முற்பட்ட அந்த பதினைந்து நிமிடங்களில் சரியாக என்ன நடந்தது என்பது குறித்து ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களானது தற்பொழுது வெளியாகி உள்ளது அதனை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதாவது அந்த பதினைந்து நிமிடங்களில் முதல் பத்து நிமிடங்கள் விக்ரம் லேண்டரானது சரியான வேகத்தில் தான் நிலவை நோக்கி தரையிறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அடுத்த பதினோராவது நிமிடம் முதல் பனிரெண்டாம் நிமிடத்தில் தான் 
திட்டமிடலுக்கு மாறான சில நிகழ்வுகள் நடந்தேறி உள்ளன நிலவின் மேற்பரப்பில் தரையிறங்கும் பொழுது விக்ரம் லேண்டரானது சற்று சுழன்று அதன் பின்னர் தான் சந்திரனின் மேற்பரப்பில் தரையிறங்குவதுதான் திட்டம் ஆனால் இந்த சமயத்தில் எதிர்பாராத விதமாக விக்ரம் லேண்டரானது தலைகீழாக நிலவின் மேற்பரப்பில் தரையிறங்கியதாகவே கூறப்படுகிறது பதினோரு நிமிடங்கள் இருபத்தி எட்டு வினாடிகளில் விக்ரம் லேண்டரின் செங்குத்து வேகமானது வினாடிக்கு நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் ஆக இருக்க வேண்டும் ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக சிறிது வினாடிகளில் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் ஆக இது அதிகரித்திருக்கிறது எஞ்சினானது விக்ரம் லேண்டரை சந்திரனின் மேற்பரப்பை நோக்கி வேகமாக உந்தியுள்ளது இதனால் விக்ரம் லேண்டரின் தரையிறங்கும் நிகழ்வானது திட்டமிட்டதற்கு மாறாக பிரச்சனையை சந்தித்துள்ளது பின்னர் கிடைத்த தகவலில் விக்ரம் லேண்டர் சாய்ந்த நிலையில் இருப்பதாக தகவல்கள் உள்ளது லேண்டரின் உள்ளே இருந்த ரோவரின் நிலை என்பது இன்று வரையிலும் தெரியவில்லை தற்பொழுது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் லேண்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த முயற்சி மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் அம்முயற்சியானது வெற்றியடைந்தால் மட்டுமே லேண்டர் எந்த நிலையில் உள்ளது உள்ளே இருக்கும் ரோவரானது எந்த விதமான நிலையில் உள்ளது என்பது பற்றி தெரிய வரும் இந்த சூழ்நிலையில் தான் லேண்டரை கண்டுபிடிக்க அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா இந்தியாவிற்கு உதவி செய்வதாக அறிவித்து நேற்று முதல் இதற்கான பணியையும் தொடங்கியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாசாவானது நிலவுக்கு அனுப்பிய ஆர்பிட்டர் நிலவை சுற்றிதான் வருகின்றது அடுத்த சில தினங்களில் நாசாவின் இந்த ஆர்பிட்டரானது விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் பகுதிக்கு செல்ல இருப்பதால் விக்ரம் லேண்டர் குறித்த புகைப்படங்களை எடுத்து நாசாவிற்கு அனுப்பும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாசா எடுத்த இப்புகைப்படங்கள் இஸ்ரோவிற்கு அனுப்பப்பட்ட பின்னர் இந்த புகைப்படங்களை வைத்து லேண்டரின் நிலை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் விக்ரம் லேண்டர் பதினான்கு நாட்கள் மட்டுமே உயிர்ப்புடன் இருக்கும் ஏற்கனவே இதில் ஏழு நாட்கள் முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில் இன்னும் ஏழு நாட்களுக்குள் லேண்டரிடமிருந்து சிக்னல் கிடைக்க வேண்டும் நாசாவுக்கு சொந்தமான அந்த நிலவை சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டரின் பெயர் மூன் ஆர்பிட்டர் இதில் நாசாவானது இஸ்ரோவிற்கு உதவி செய்ய என்ன ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்றால் ஏனெனில் நாசாவுக்கு சொந்தமான லேசர் ரிஃப்ளக்டர் என்ற கருவியானது விக்ரம் லேண்டரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் விக்ரம் லேண்டர் செயல்பட்டால் தான் அந்த லேசர் ரிஃப்ளக்டர் கருவி செயல்படும் என்பதால் நாசா விஞ்ஞானிகள் தற்பொழுது களத்தில் இறங்கியுள்ளார்கள் இதன் மூலம் நாசாவுக்கு சொந்தமான விண்வெளி நிலையங்களில் இருந்து ஹலோ என்ற மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் இதுவரை விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து தகவல் எதுவும் வரவில்லை என்றாலும் கூட விரைவில் அதனிடமிருந்து சிக்னல்கள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் நாசா விஞ்ஞானிகள் நம்பி தெரிவித்துள்ளார்கள் நாசா விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவின் இந்த சந்திராயன் டூ திட்டத்தில் இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டப்படுவதற்கு லேசர் ரிஃப்ளக்டர் கருவி மட்டும் காரணமில்லை அதற்கு பின்னால் மேலும் முக்கியமான ஒரு காரணமும் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அது என்னவென்றால் நாசாவானது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வாக்கில் தென்துருவத்திற்கு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்ப திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் எனவே இதில் சந்திராயன் டூ நிலவில் திரட்டும் தகவல்களை அறிவதற்கு அமெரிக்கா ஆர்வமாக இருப்பதனால் அதன் மூலம் அமெரிக்காவானது மனிதர்களை இன்னும் சில வருடங்களில் நிலவில் தரையிருக்குவதற்கு இந்த தகவல்கள் உதவியாக இருக்கும் என்ற பட்சத்தில் தான் நாசாவானது தற்பொழுது இஸ்ரோவிற்கு உதவக்கூடிய முனைப்பில் இருக்கிறது இதுதான் நாசாவானது இஸ்ரோவிற்கு உதவுவதற்கு ஒரு பின்னணி காரணம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது இஸ்ரோவை பொறுத்தவரையிலும் நிலவை ஆராயும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முயற்சியில் இந்த விக்ரம் லேண்டரானது சற்று வேகமாக விடுபட்டு நிலவின் தரையில் சாய்ந்ததுடன் தகவல் தொடர்பை இழந்திருந்தாலும் மற்றபடி நிலவை ஆராயும் முயற்சி வெற்றிகரமாகத்தான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவும் மற்ற வளர்ந்த நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் இஸ்ரோவானது மேற்கொண்ட இம்முயற்சியானது மிக குறைந்த பொருட்செலவில் மாபெரும் ஒரு சாதனையை நிகழ்த்தி காட்டியிருப்பதால் உலகின் முன்னணி விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசாவே இதனை கண்டு ஆச்சரியத்தில் தான் மூழ்கி போயுள்ளது மற்றபடி விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து சமிக்சைகள் பெறுவது கூட சாத்தியம்தான் என்ற நம்பிக்கை விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் தற்பொழுது வலுப்பெற்றுக் கொண்டுதான் உள்ளது மேலும் நிலவில் தரையிறங்கு களத்தை இறக்கும் வேலையை இஸ்ரோவும் முதன்முறையாக இப்பொழுதுதான் மேற்கொண்டுள்ளது நிலவில் ஆய்வு கருவியை தரையிறக்க பல நாடுகள் முப்பத்தி முறை முயன்று அதில் பாதி அளவில் தான் வென்றுள்ளன என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இஸ்ரோ மேற்கொண்ட இம்முயற்சியில் எங்கே பிசகியது என்று விஞ்ஞானிகள் நிச்சயம் கண்டுபிடித்து அதனை அடுத்த முறை சரி செய்து விடுவார்கள் என்பதால் பெரிதாக நாம் கவலைப்பட ஏதுமில்லை நிலவின் தரையில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்து மணிக்கு ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டரானது படிப்படியாக வேகம் குறைக்கப்பட்டு தரைக்கு அருகே கொண்டு செல்லப்பட்டது இன்னும் இரண்டு கிலோமீட்டர்களே இருந்த நிலையில் அந்த தகவல் தொடர்பை அது இழந்துள்ளது விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்குவதும் பிரக்யான் என்ற ரோவர் மூலம் நிலவின் மேற்பரப்பை பதினான்கு நாட்களுக்கு ஆய்வு செய்வதும் தான் சந்திராயன் டூ சோதனையின் முக்கிய நோக்கங்கள் எனவே முழு முயற்சியுமே தோற்றுவிட்டதாக கருதுவது தவறு தொன்னூறு சதவிகிதம் முதல் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் வரையில் இச்சோதனையை வெற்றியே கண்டுள்ளது என்பதுதான் உண்மை நிலவை சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டரானது தற்பொழுது வரையிலும் நல்ல நிலையில் தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அது அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு தனது பணிகளை செவ்வ
காணப்படுகிறதா என்றெல்லாம் அது ஆராய்ந்து அனுப்பும் புகைப்படங்கள் நமக்கு உதவும் நிலவின் தென்துருவத்தில் உள்ள பள்ளங்கள் சூரிய ஒளியே படாமல் மறைவு பகுதியில் காணப்படுகின்றன அங்கே தண்ணீர் இருக்க அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு நிலவின் மேற்பரப்பில் தண்ணீர் இருந்தால் உயிரினம் வாழவும் தகுந்த சூழலுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு ஆகவே சந்திராயன் டூ திரட்டும் தரவுகள் அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசாவிற்கு மட்டுமல்லாமல் இஸ்ரோவிற்கும் மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வாக்கில் தென்துருவத்திற்கு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்பும் முனைப்பில் நாசா இருந்தாலும் நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்கனவே இந்தியா அனுப்பிய விண்கலன்களான சந்திராயன் ஒன்று மூலம்தான் இந்தியாவானது உலகிற்கு அறிவித்தது எனவே வரும் காலங்களில் நாசாவை விடவும் இஸ்ரோவானது நிலவில் மனிதர்களை தரையிறக்குவதற்கான முயற்சியில் வெற்றிகரமாக செயல்படும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை